for motion with non uniform acceleration vertical circle with motion kaise hota hai ek string ko lenge string ke sath ek patthar ko humne bandha aur usko aise ghumaya wo circle kaisa banata hai vertical that motion is motion with the vertical circle aur aapne circles mein dekha hai मोटरसाइकिल एक बंद ग्लोब के अंदर घूमती है और वो ऐसे चक्कर भी लगा लेती है दैट इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल ये होता है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल इस मोशन में एक स्पेशलिटी होती है कि हर जगह पर हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन अलग अलग होता है ठीक है तो क्यों वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे जी की वैल्यू तो सब जगह एक जैसी रहती है पर जब ये नीचे आता है तो गिरने के कारण उसका एक्सेलरेशन अलग होता है जब ऊपर उठता है तब एक्सेलरेशन अलग होता है जी अलग अलग जगह काम करता है हमारा फोर्स अलग डायरेक्शन में काम करता है इसलिए एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होते हैं ओके तो इसको हम स्टडी करते हैं और इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझेंगे ए पार्टिकल इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन It's making a circle. This is the bottom most position. And this is the top most position. Now the stone which is rotating, the particle which is rotating at any time is making angle with the vertical direction. It has got mass m. और वर्टिकल से इसने अभी खींचा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जिस समय हम स्टडी कर रहे हैं उस समय इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है थीटा ओके तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद यहां से नीचे की तरफ कितना फोर्स काम करता है एंच ओके ये नीचे की तरफ काम करेगा टेंशन किधर काम करेगा अलॉन्ग दी स्ट्रेंथ अलॉन्ग दी स्ट्रेंथ टेंशन का फोर्स क्या होता है टेंशन का फोर्स एक पुलिंग फोर्स होता है जो हमेशा हर ऑब्जेक्ट को खींचता है क्यों क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे वापस आने के लिए वो क्या करेंगे खींचेंगे जिस चीज ने उनको दूर किया है उसको खींचेंगे तो टेंशन के लिए एक कब्रूप याद रखिए इट इज ए पुलिंग फोर्स तो ये यहां से इसको अपनी तरफ पुल करता है दिस इज टेंशन ओके अब यहां पर ये एम नीचे काम करता है टेंशन इधर काम करता है और ये ऐसे मूव करता है तो ये वाला पाथ इसका सर्कुलर पाथ है सर्कुलर पाथ में हमको मालूम है कि उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर फोर्स और वो सेंटीमीटर फोर्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर इट्स मास इज एम एंड इट्स वेलोसिटी हियर इज वी एंड दिस रेडियस इज आर सो व्हाट शुड बी द सेंटीमीटर फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर वो सेंटीमीटर फोर्स इसको कौन दे रहा है कौन सेंटर की तरफ खींच रहा है इसको आंसर है टेंशन खींच रहा है सेंटर की तरफ सो टेंशन एक्ट एज सेंटीमीटर फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस ओके ये सेंटीमीटर फोर्स का टेंशन का एम का इनका आपस में क्या रिलेशन है That relation we can always find out. इस के हम दो कॉम्पोनेंट करते हैं वन इज इन दिस डायरेक्शन दिस इज थीटा दिस इज थीटा and this is mg cos theta okay ye wala component kitna hoga mg sin theta right ab bataiye centripetal force kitna hoga centripetal force is equal to t minus mg cos theta एम जी कॉस थीटा इधर काम कर रहा है इधर काम कर रहा है और ये इसके कारण ऐसा होता चला जाता है तो सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स नेट फोर्स कितना आया टी माइनस एम जी कॉस थीटा और इसकी क्वांटिटी किसके बराबर होती है 
ये क्वांटिटी होती है एम बी स्क्वेयर अपॉन आर ये इसकी क्वांटिटी है टी माइनस एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर ये फॉर्मूला हमारा हर जगह पर एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी टी में चेंज आ जाएगा या बी में चेंज आ जाएगा किसी ना किसी चीज में चेंज आ जाएगा थीटा की वैल्यू बदलने से ओके तो ये साइंटिफिकल फोर्स का फॉर्मूला बना टी माइनस एम बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्र अपॉन आर अब ये थीटा पहुंचते पहुंचते ये यहां ऊपर चला गया जब ये पॉइंट ऊपर पहुंचेगा उस समय थीटा कितना हो जाएगा 180 और कॉस 180 कितना होता है कॉस 180 एटी माइनस वन ओके दिस यूनिट फुट एज माइनस वन सो दिस विल बी टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी स्क्वेर अपॉन आर एंड कॉम्पोजिशन थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देर गो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेर अपॉन आर अच्छा अब ये देखिए इस रिलेशन में यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए यहां से जब हम इसकी इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के कारण उस वेलोसिटी के कारण ये ऐसा ऊपर जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो एम जी किधर काम करेगा नीचे जब ये यहां था तो भी एम जी किधर काम कर रहा था नीचे पर जब यहां एम जी नीचे काम करता है तो टेंशन किधर है ऊपर यहां जब एम जी नीचे काम करेगा तो टेंशन किधर होगा टेंशन भी नीचे दोनों नीचे काम कर रहे हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं प्लस अच्छा उस समय अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्र अपॉन आर इसकी क्वांटिटी इससे कम हो गई तो क्या होगा यस एम जी प्लस टेंशन ये ज्यादा हो गया और हमारी रिक्वायरमेंट एम बी स्क्र अपॉन आर कम हो गई क्यों कम हो गई हमने उसकी वेलोसिटी जो पहले ऐसे ऐसे घुमा रहे थे उसको धीरे कर अगर हमने धीरे कर दिया तो हम किस क्वांटिटी को कम कर रहे हैं वेलोसिटी तो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये कितनी कम हो गई ठीक है अगर ये कम हो गई तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिर जाएगा क्यों क्योंकि T प्लस एम जी की डायरेक्शन किधर है यस T प्लस एम जी इधर काम कर रहे हैं और ये एम बी स्क्र अपॉन आर को बैलेंस कर रहे थे अब अगर हमने B कम कर दिया हमारी जरूरत कम हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो क्या होगा ये फोर्स ज्यादा भारी हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट यहां जाते हुए ऐसे नीचे गिर जाएगा इस तरह से प्रोजेक्टाइल बना के नीचे गिर जाएगा क्यों क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमने कम कर तो ये वाली एक सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ऐसे घुमाते हुए वेलोसिटी को कम करेंगे तो क्या होगा वेलोसिटी को कम करेंगे तो यहां पर जाकर एम जी और टी इतना ज्यादा हो जाएगा तो हमने कहा ठीक है अगर ऐसा हो जाएगा तो टी को कम कर दीजिए तो हमने टी को कम कर दिया कम करते 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 हमने टी को जीरो कर दिया सो एट दी टॉप पोजिशन इफ टेंशन इज मेड जीरो देन एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वेर अपॉन आर 
mg is equal to mv square upon r. mg kithar laega? Neeche. mv square upon r, usko thaan ke rakhe ga. Tension on this zero kar diya, ye dono barabar hai. Agar ye mg bada ho gaya, to ye object kya karega? Neeche gir jayega. Neeche gir jane ko hum kya kahte hai? Neeche gir jana aur neeche nahi gir jana. In dono ke liye hum shabd use karenge, it will maintain a circular motion. It will not maintain a circular motion. When we say it maintains a circular motion, that means it is going on the circular path. And it does not maintain a circular motion, then it will fall down. Samaj aagya? So, yaha par hamara requirement of centripetal force, mv square upon r. mv square upon r. Ye kam se kam, minimum, kiske barabar hona chahiye? mg ke barabar hona chahiye. अगर उससे कम होगा तो mg अपनी डायरेक्शन में नेट फोर्स बनाएगा और वो नेट फोर्स क्या करेगा नेट फोर्स उसको नीचे खींच लेगा और ये ऐसे गिर जाएगा आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा है दैट इज रिएक्शन ऑफ दी सेंट्रीफिटल वो किधर काम करता है ऊपर की तरफ और वो कितना होता है mg स्क्वायर अपॉन r वो अगर यहां पर ऐसे काम कर रहा है ये as a reaction mv square upon r तो ये mv square upon r पर जो कि बाहर की तरफ फेंकता है और mg किधर काम कर रहा है नीचे तो mg को कभी भी mv square upon r से ज्यादा नहीं होना चाहिए if it is more than that तो ये इसको इसी रास्ते से नीचे खींच लेगा इसको ऐसा सीधा नहीं जाने के so कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में क्या लग सके इक्वल दिस इज दी मिनिमम वेलोसिटी और उस समय टेंशन भी कितना हो गया मिनिमम कर दिया हमने जीरो सो एट दी टॉप द टेंशन इज मेड जीरो एंड विद मिनिमम वेलोसिटी एम पी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी दैन गिव वी इज इक्वल टू रूट आर ये वेलोसिटी है मिनिमम कहां की टॉप वी एट दी टॉप और मिनिमम वो इसमें जुड़ा हुआ है सो व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप रूट आर जी टू मेंटेन सर्कुलर मोशन अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा इट विल फॉल डाउन ओके ये आ गया वेलोसिटी एट दी टॉप अब इसके बाद इसके बिना ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा नीचे गिर जाएगा जब यहां पर इतनी वेलोसिटी है फिर ये यहां से चलकर आता है तो क्या यहां पर भी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी आंसर इज नो वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये जब यहां से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है उसको वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम उसकी कैलकुलेशन एनर्जी से करते हैं एनर्जी से किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे देखिए यहां पर इसके पास हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी है कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सो so, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम बी स्क्वेयर और इसकी वेलोसिटी हमने निकाली रूट आर जी तो बताइए ये कितनी हो जाएगी हाफ एम और बी का स्क्वेयर आर जी ठीक है ये बी का स्क्वेयर आ गया हाफ एम बी स्क्वेयर क्या है काइनेटिक एनर्जी चल रहा है यहां से यहां पर ऐसे चल रहा है ये जो वेलोसिटी है दिस इज बी एट दी टॉप लेकिन इसके पास ग्राउंड से इतनी हाइट भी है अगर इसके पास हाइट है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और वो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितनी होगी एम जी एच सो दैट वी राइट एज एम 
जी एच और ये एच किसके बराबर है दिस एच इज टू आर टू आर सो दिस इज टू एम जी आर एंड दिस इज हाफ एम जी आर दोनों मिलाकर कितने हो गए फाइव अपॉन टू एम आर इतनी एनर्जी इसके पास है कहां पर एट दी टॉप वेन द सेम पार्टिकल कम्स टू बॉटम सेम पार्टिकल एट बॉटम पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी एम जी इन टू जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मैकेनिकल इतनी है इसके पास पीई प्लस के ये क्या होती है मैकेनिकल और हमने क्या स्टडी किया है तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट तो अगर इसके पास ये मैकेनिकल एनर्जी है और उसमें से पहले हिस्सा किया हुआ था पोटेंशियल इतना काइनेटिक कितना जब ये नीचे आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी तो टोटल नहीं बदलेगी लेकिन क्या बदल गया उसका फॉर्मेट अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई जीरो तो बाकी बची वो सब की सब क्या बन गए काइनेटिक एनर्जी सो हाउ मच विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइव अपॉन टू एम आर This is kinetic energy. Now, if this is kinetic energy, then what should be its velocity here? This velocity का हमने नाम दिया velocity at bottom या velocity at the lowest point V L. Velocity at lowest point. So अगर यहाँ velocity L है, तो इसके पास kinetic energy कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट हाफ एम बी स्क्वेर लेकिन अभी अभी हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए देयर फोर देयर फोर हाफ एम बी एम स्क्वेर इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू एम आर जी फाइव अपॉन टू एम आर जी दोनों तरफ से एम कैंसल किया टू कैंसल कर दिया नाउ वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रू फाइव आर या रूट फाइव जी आर ये वेलोसिटी भी कैसी है मिनिमम क्योंकि ऊपर से कैसे स्टार्ट किया था हमने मिनिमम वेलोसिटी से तो नीचे में आपके मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए रूट फाइव आर जी मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट एट लोएस्ट पॉइंट ओके ये हमने निकाला तो अगर किसी मोटरसाइकिल को एक रेडियस ऐसे कंप्लीट करना है तो उसको आर की वैल्यू मालूम जिस गोले में उसको चलना है जी की वैल्यू भी उसको मालूम है आर भी मालूम है और जी की वैल्यू भी मालूम है तो वो क्या कैलकुलेट कर सकता है वेलोसिटी कहा की वेलोसिटी नीचे कम से कम उतनी वेलोसिटी होगी तब उसको गोले के ऊपर जाना चाहिए और अगर उससे कम होगी तो जैसे ही ऊपर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कम पड़ जाएगी एम भारी पड़ेगा और वो वहां से गिर जाएगा समझ में आ रही बात तो ये होता है कि वेलोसिटी एक लिमिट से ऊपर होनी चाहिए और ये हमने निकाला है लोएस्ट लेवल पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए रूट फाइव आर जी तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम वेलॉसिटी एट टॉप रूट आर और यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए तो दिस मिनिमम वेलोसिटी विल बी रूट फाइव आर जी दिस इज अ वेरी फेमस एक्सप्रेशन 
सर्कुलर मोशन के लिए लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए रूट फाइव आर ठीक है इसको ध्यान रखिए दिस इज रिक्वायर्ड ओके ये यहां पर इतनी आए अब हम इससे दूसरी कैलकुलेशन भी कर सकते जैसे यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये दोनों पॉइंट तो जिस तरह से आपने ये किया है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमने कितनी ली थी एम जी इंटू टू आर जब ये वहां से यहां तक पहुंचेगी तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वन वन आर एम जी इंटू वन आर जब यहां आई थी तो एम जी इंटू टू आर यहां तक आएगी तो एम जी इंटू वन आर तो यहां पर हम वन जोड़ेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब वो यहां पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी हाफ प्लस वन एम जी आर दट इज थ्री अपॉन टू एम जी आर और इससे जब हम वेलोसिटी बनाएंगे तो वो कितनी आएगी रूट थ्री आर जी आप करके देख सकते हैं यहां पर भी वेलोसिटी कितनी आएगी रूट थ्री आर ओके तो यहां मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए रूट वन आर जी यहां पर कितनी चाहिए रूट थ्री आर जी यहां कितनी चाहिए रूट फाइव आर रूट थ्री आर जी मोस्टली हमको जरूरत नहीं पड़ती ये दो की हमको जरूरत पड़ती है कि नीचे जब वो स्टार्ट करता है क्योंकि स्टार्ट हमेशा कहां से करेगा नीचे से तो नीचे से ही उसकी कैलकुलेटेड वेलॉसिटी कितनी होनी चाहिए रूट फाइव आर जी से ज्यादा होनी तब तो वो ऊपर जाके ऐसे लौटेगा अदरवाइज यहां जाकर वो गिर जाए जहां उसकी वेलोसिटी यहां पहुंचते पहुंचते एम जी के बराबर पहुंचेगी यहां से नीचे गिर जाए ओके सो दिस इज रूट फाइव आर जी वेलॉसिटी गियर नाउ हाउ मच विल बी टेंशन यहां पर मिनिमम वेलोसिटी में टेंशन कितना होगा जीरो अब हम देखते हैं यहां टेंशन कितना होगा तो टेंशन के लिए हम ये फॉर्मूला ले अब इस फॉर्मूले से टेंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट आप मुझे निकाल कर बताएंगे टेंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट कैसे निकालिएगा टी इज इक्वल टू How much is that? Mg cos theta plus mg square upon r. And how much is the value of theta? जब एकदम नीचे है तो theta is equal to zero. इस point पर theta is equal to zero, so cos theta is equal to one. So this will be mg. प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर इसमें v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है नीचे में v की वैल्यू कितनी होती है रूट फाइव आर जी तो इसका स्क्वायर कितना होगा फाइव आर जी तो दिस वी कैन राइट एस एम इन टू फाइव आर जी अपॉन आर टेंशन ओके तो लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में कितना टेंशन होता है इक्वल टू सिक्स एम जी दिस इज देंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट ठीक है इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग है कि एक स्ट्रिंग को हमने पकड़ा उस पर हमने एक वेट रखाया सौ ग्राम हंड्रेड ग्राम लटक सकता है टू हंड्रेड ग्राम लगाया तो भी लटक सकता है थ्री हंड्रेड लगाया तो टूट जाती कितने पे टूटती है थ्री हंड्रेड ग्राम पे टूट जाती है अब हमने उस पर सिर्फ हंड्रेड लगाया 
हंड्रेड लगा के हमने ऐसे उसको घुमाया तो पत्थर घूमेगा या स्ट्रिंग टूट जाएगा जब हम उसको गोल घुमाएंगे तो स्ट्रिंग पे कितना टेंशन आएगा जब पत्थर नीचे से ऊपर उठेगा ये अभी आपसे निकाल कितना टेंशन होता है सिक्स एम जी पत्थर कितना है हंड्रेड ग्राम तो टेंशन कितना हो जाएगा सिक्स एम और वो स्ट्रिंग कितने पे टूटती है थ्री हंड्रेड पे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी तो जिस स्ट्रिंग से आप किसी पत्थर को लटका सकते हैं उससे उसको घुमा भी लेंगे ये जरूरी नहीं ठीक है घूमने वाली स्ट्रिंग उससे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए सिक्स टाइम्स सिक्स टाइम्स तक उसको टूटना नहीं चाहिए ये ध्यान रखिए तो दिस इज वट डज इट मीन कि जब ये नीचे आएगा तो टेंशन उसका सिक्स टाइम होता है घूमते समय इसीलिए जब हमारे मीना बाजार में सर्कस में जो ऐसे रोलर्स लगे रहते हैं उन रोलर्स में आपने देखा होगा कि जो उसके रहते हैं स्ट्रिंग तो वो यूज नहीं करते हैं रॉड यूज करते हैं दो रॉड्स आर वेरी थिंग बिकॉज दे हैव टू टेक लॉट ऑफ लोग इतने लोग बैठते उससे सिक्स टाइम्स तो ये तो उसका टूटने का है और नहीं टूटना है तो उससे उनको और ज्यादा रखना तो दे हैव टू टेक इट वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि जब नीचे से ऐसा ऊपर उठेगा उस समय उसका टेंशन सिक्स टाइम्स ऑफ एम जी हो जाएगा ओके सो दिस इज मोशन तो ये आपको इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो अभी हम लोग जब एक दो दिन में न्यूमेरिकल करेंगे and there has to be certain displacement in the direction of force then we do the work this work may be positive negative or zero ye hamara knowledge hai now there are two type of forces one is contact force and one is field force field force mein humko contact ki zarurat nahi padti hai aur object pe force lagta hai फील फोर्स भी वर्क कर सकता है कॉन्टेक्ट फोर्स भी वर्क कर सकता है दोनों वर्क कर सकते हैं क्योंकि दोनों के इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है एक बॉल को हमने यहां से छोड़ दिया हमने ना उसको पुश किया कुछ भी नहीं किया छोड़ दिया तो फील्ड फोर्स कौन सा फील्ड फोर्स एम जी उसको डिस्प्लेस करा के नीचे ले गया तो वो डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स ने कराया एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका ये किस टाइप का फोर्स है फील्ड का फोर्स है उसने काम किया तो फील्ड फोर्स भी काम कर सकते हैं अब फोर्सेस की हमने दो कैटेगरी की एक जगह पर फील्ड लगा हुआ है या कोई कॉन्टेक्ट फोर्स हमने लगाया है और एक पार्टिकल यहां पर है पॉइंट ए पर और यहां से हम यहां ले गए पॉइंट बी पर पॉइंट ए से बी ले जाने के लिए हम अलग अलग रास्ते ले सकते हैं यहां से हम इसको ऐसे ग्राउंड पर चला कर लाए यहां तक और यहां से हम इसको ऐसे ऊपर ले गए ओके दिस इज वन वे ऑफ रीचिंग बी दूसरा रास्ता क्या था कि यहां से हमने एक रैंप बनाया और इस रैंप के ऊपर ऐसा चढ़ के चले गए फिर बी पे पहुंच गए वी हैव डन सम वर्क इधर से गए तो भी हमने वर्क किया इधर से गए तो भी हमने वर्क किया तीसरे केस में क्या हुआ कि हम एक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट लेके ऐसा चले गए और यहां जाके हमने हेलीकॉप्टर छोड़ दिया हेलीकॉप्टर छोड़ के नीचे उतर गए छतरी से और यहां बीच में पहुंच गए दिस इज थर्ड पार्ट और हम चाहे तो यहां से ऐसा सीढ़ी बना के भी जा सकते सो फ्रॉम ए टू बी देयर मे बी मेरी पाथ हर पाथ में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्टिंग ओके यहां से यहां तक 
नो वर्क डन क्योंकि जी इधर काम करता है नीचे यहां से यहां तक एम जी नीचे काम करता है और ये हाइट हम यहां से यहां तक गए तो वर्क डन कितना हो गया एम जी इंटू एच दिस इज दर्क डन इस रास्ते से अब इस रास्ते से देखिए इस रास्ते से जब हम जाएंगे तो इधर कौन सा कंपोनेंट काम करता है तो आंसर है इधर कंपोनेंट काम करता है एम जी साइन थीटा थीटा ओके ये वाला रास्ता यहां से यहां तक कितना लंबा है अगर ये एच है इस रास्ते की लंबाई एस है तो एच अपॉन एस क्या होता है एच अपॉन एस इज इक्वल टू साइन थीटा तो एच इसके बराबर हुआ एस साइन थीटा ओके ये आ गया एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा तो एस किसके बराबर हुआ देर फोर एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा अब यहां से जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है उसने कुल डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस डायरेक्शन में एस एस किसके बराबर है एच अपॉन साइन थीटा और वर्क डन हम कैसे निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमको यहां कितना लगाना पड़ेगा जितने फोर्स से ये नीचे आना चाहता है एम जी साइन थीटा हमको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमने फोर्स कितना लगाया एम जी साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया एस और एस की वैल्यू क्या है एच अपॉन साइन थीटा सो दिस इज एच अपॉन साइन ये कैंसर हो गया एंड हाउ मच इज द वर्क डन एम जी एच जब इस रास्ते से गया था तो वर्क डन कितना था एम जी एच इस रास्ते से गया तो भी वर्क डन कितना है एम जी एच और इसमें हम प्रूव कर लेंगे कि यहां से यहां तक गया तो इसने काम किया ये एच टू है मान लो एम जी एच प्लस एच टू यहां तक फिर उसके बाद इसने यहां से यहां तक आया तो कितना काम किया माइनस एम जी एच टू इन दोनों को टोटल कर दिया तो फिर से वर्क डन कितना आ गया एम जी एच इस रास्ते से जाएगा तो भी कितना काम करेगा एम जी एच इस सब में फोर्स कौन है ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा अब इसको ध्यान से सुनिए ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि उसके फील्ड में जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी रास्ते से जाए वर्क डन की कैलकुलेशन हमेशा एक समान होती है किस फोर्स की बात कर रहे हैं इसलिए ग्रेविटेशन का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहला सो नोट करिए कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस अंडर हु इफेक्ट द वर्क डन ऑन ए बॉडी between two points remain same
conservative force. Examples gravitation and electrical field and magnetic field. Gravitation, electric field, magnetic field, all these are conservative forces. Kya hamare paas non-conservative force ho hai? Answer is yes. Okay, you note kar lije, then you we'll write non-conservative force. So cos 180 is minus 1. 
माइनस लग गया सो दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन उसके बाद हम यहां से इसको यहां लाते हैं लेकिन जैसे ही यहां से इधर लाते हैं तो बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू दी मोशन तो अब ये फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है और यहां से ये चला फिर वापस अपनी जगह पर आ गया अपनी जगह पर आ गया वापस अब फ्रिक्शन का वर्धन कितना है फ्रिक्शन इधर एस इधर माइनस होगा कि प्लस होगा एस ये फ्रिक्शन इधर और एस इधर दोनों के बीच कितना एंगल है 180. So work done will be negative again. Friction multiplied by displacement multiplied by cos 180. That is minus 1. So this is again minus friction into S. ये object वहीं आ गया. अब देखिए ये object यहाँ से चला था gravity के field में और वहीं वापस आ गया. चल के हर समय ग्रेविटी के फोर्स इस पर लग रहे हैं और जहां से चला वहीं वापस आया नेटवर्क कितना हुआ जीरो क्यों क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो जहां से चला वहीं आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो इसलिए वर्क डन कितना है जीरो यहां पर देखिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यही वापिस आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट इज दर्क डन जीरो क्यों क्योंकि ये फोर्स कौन है फ्रिक्शन और वो फोर्स कौन सा था ग्रेविटी ऐसे वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव और ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव क्योंकि ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता क्या है लॉ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट वर्कडन इज नॉट जीरो तो इसने उस लॉ को फॉलो नहीं किया नहीं किया इसलिए इसका नाम क्या है नॉन कंजर्वेटिव ठीक है तो ये फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हमारे लॉ को फॉलो नहीं करता हमारा लॉ क्या है फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट द डिस्टेंस फ्रिक्शन को उससे मतलब नहीं फ्रिक्शन का क्या कहना है जितनी दूर चलकर जाएगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा यहां से ये एक किलोमीटर गया एक किलोमीटर गया तो वर्क डन कितना हुआ दो किलोमीटर इंटू फ्रिक्शन लेकिन अगर ये चार किलोमीटर गया और इधर भी फोर किलोमीटर आया तो और कितना होगा फ्रिक्शन इंटू एट किलोमीटर तो वो डिस्प्लेसमेंट वाले रूट को नहीं मानता ऐसे वाले फोर्स को क्या कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव समझ आया तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वाले रूट को मानेगा कंजर्वेटिव और नहीं मानेगा तो नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या है फ्रिक्शन ठीक है सो दीज आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्सेस विस्कोसिटी फोर्सेस ये और जो भी आएंगे दैट वी विल स्टडी स्पेशल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हिच आर पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मोशन दे आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है इफ देयर इज इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है इस प्रिंसिपल के बेसिस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपने बनाना है नोट करिए ए मूविंग कार ओके मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं सो दैट आपको देखने में आसानी होगी Simulate car accident. 
vectors study collision of cars with springs of different spring constant. A car of mass 1000 kg moving with speed 18 km per hour on a smooth road collide with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 newton per meter. What is the maximum compression of the spring? Story आपको समझ में आ गई? एक spring हमने wall पे लगा के रखा है और इधर से car speed से आती है और speed से आकर इससे टकराती है। उसके बाद क्या-क्या damage होता है क्या नहीं होता? उसकी study के लिए भी manufacturer जो है ये accident करवाते हैं, stimulate कराते हैं। Okay, और फिर देखते हैं कौन से parts कैसे काम कर रहे हैं। Anyway, हमसे क्या पूछा जा रहा है? How much that spring will be compressed? तो हमारे पास क्या टेक्निक है इसको बनाने की? Can anybody tell? ऐसे वाले questions आपको काफी आएंगे। सब ने note कर लिया? Okay, ऐसे questions में क्या होता है? ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में एक चलती हुई चीज रुक जाती है जब एक चलती हुई चीज रुक जाती है तो चलने समय उसके पास कौन सी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी और जब रुक गई तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई आ नहीं गई जब वो रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो खत्म हुई वो किसी न किसी को मिली होगी इस केस में उस कार को ही काइनेटिक एनर्जी के बदले में कोई एनर्जी मिली या उसकी एनर्जी स्प्रिंग को मिली इस केस में आपको क्या लगता है तो हमारा आंसर है इस केस में जब कार वहां जाकर स्प्रिंग को दबाती है तो वो स्प्रिंग पे वर्क करती है फोर्स लगा के वर्क कर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो पहले तो आपको स्टोरी का ये पार्ट समझना है कि कन्वर्शन कहां हो रहा है तो इसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ये सीक्वेंस आपको समझ में आनी चाहिए इस दिस पॉइंट क्लियर कार चल रही है तो उसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी और जब कार रुक गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो वो कहां चली गई तो हम देखते हैं एक स्प्रिंग पहले इतना लंबा था वो अब दब के ऐसा छोटा हो गया जब भी कोई स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके पास क्या आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो कहां से आ गई और कार रुक गई उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो हमने उसका इक्वेशन बना लिया दैट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कार इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द स्प्रिंग और यहां से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय कार क्यों क्योंकि कार रुक गई दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय स्प्रिंग ओके जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपने स्टोरी को समझ लिया उसके बाद मार्किंग सिस्टम जो हमारा होता है वो किस तरह से होता है अगर आपका ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है या टू मार्क्स का क्वेश्चन है अगर आप इतना लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स देता है ये समझकर कि आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये समझ में आ गया अच्छा उसके बाद इसमें अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो फॉर्मूलाज लिखेंगे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वेयर पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी किसकी स्प्रिंग की तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए आप के एक्स स्क्वायर लेकिन अब ध्यान दीजिए अब अगर हम इस पे इसको निकालना चाहते हैं एक्स को निकालना चाहते हैं तो हमको के भी पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए 
इसमें हम किसको जानते हैं v की वैल्यू हमको मालूम है पर k की वैल्यू नहीं मालूम इसलिए हम लोग इस पेज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम k की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे यस तो k की वैल्यू कितनी दी है हमको इसलिए उस वैल्यू को यहां रख दीजिए ओके तो ये मास कैंसिल नहीं हुआ इससे इसलिए मास की वैल्यू भी हमें चाहिए ओके हाफ इज कैंसर अब एन की वैल्यू हमने यहां से ली वन थाउजेंड इंटू बी स्क्वेयर बी की वैल्यू है फाइव स्क्वेयर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स अब एक्स की वैल्यू निकाल ठीक है इसलिए उसको सावधानी से बनाइए 